চাচা কুশ হয় ভালো আছেন জানান মলে সব টেকসালি চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব হলো ফেব্রিক সিঙ্কেসে পার্ট 2 নিয়ে পার্ট 1 এ আমরা আলোচনা করেছি ফেব্রিক সিঙ্কেসের বেসিক দিকগুলো নিয়ে অর্থাৎ ডিফিনিশনটা নিয়ে আলোচনা করেছি কিভাবে সিঙ্কেস ক্যালকুলেশন করা লাগে ও প্রসিডিউরটা আলোচনা করেছি পার্ট 2 তে আমরা আলোচনা করব ইম্পর্টেন্স অফ ফেব্রিক সিঙ্কেস অর্থাৎ ফেব্রিক সিঙ্কেসটা কেন জানা প্রয়োজন ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব দুই নম্বরে আমরা দেখাই দেব ইউজিং ফর ইউজিং ফর্মুলা হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট ফেব্রিক সিঙ্কেস অর্থাৎ ফর্মুলা ব্যবহার করে কীভাবে সিঙ্কেস ক্যালকুলেশন করা লাগে ওটা নিয়ে আলোচনা করব তিন নম্বরে আমরা দেখাই দেব ফেব্রিক কনজামশন ক্যালকুলেশন কনসিডারিং সিঙ্কেস অর্থাৎ সিঙ্কেসকে বিবেচনা এনে কীভাবে গার্মেন্ট সেকশানে ফেব্রিক কাট করা লাগে ওটা নিয়ে আলোচনা করব এবং ফাইনালি আমরা দেখা দেবো কীভাবে ফেব্রিক সিঙ্কেস কন্ট্রোল করা লাগে তো বন্ধুরা আপনাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন তাহলে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই প্রথম আমরা আলোচনা করব হলো ইম্পর্টেন্স অফ নোয়িং ফেব্রিক সিঙ্কেস অর্থাৎ ফেব্রিক সিঙ্কেসটা জানা কেন প্রয়োজন ফেব্রিক সিঙ্কেসটা জানা খুবই প্রয়োজন কারণ অ্যান্ড ইউজার যারা মানে যারা কাস্টমার যে ফেব্রিক অর্থাৎ ধরুন এই ফেব্রিকটা যে কোনো একজন কাস্টমারে ব্যবহার করবে তো কাস্টমার যখন ফেব্রিকটা পরিধান করবে যখন দু তিন দিন ওয়াশ করার পরে দেখলো যে ফেব্রিকটা ছোটো হয়ে গেল তখন কিন্তু ওই কাস্টমার ওই ড্রেসের বিরুদ্ধে বা কোম্পানির বিরুদ্ধে কিন্তু ক্লেম করতে পারে এক্ষেত্রে ওই কোম্পানি মান সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে ওই জন্য যে সেকশান বা যে ফ্যাক্টরি যে কোম্পানিতে এই ড্রেসটা বানানো হবে ওই ফ্যাক্টরির যারা কর্মরত আছে তাদেরকে জানতে হবে ফেব্রিকের সিঙ্কেস ব্যাপারটা তো ফেব্রিকের সিঙ্কেস ব্যাপারটা আমরা তিনটে ক্লিয়ার স্পষ্ট ধারণা পাই প্রথমটা হলো যে আমার যে ড্রেসটা বানাতে হবে ওই ড্রেসটার জন্য অ্যাকচুয়াল কতটুকু ফেব্রিক কাট করা লাগবে ওটা আমি একটা ধারণা পাবো উদাহরণ হিসেবে আমি বলি দেবো দুই নম্বর হলো গার্মেন্ট সেকশানকে কতটুকু ফেব্রিক এক্সট্রা দিতে হবে ওইটা সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পাবো আর একটা হলো কমও দেওয়া লাগতে পারে তাহলে যদি ফেব্রিক সিঙ্কেসটা যদি আমি জানি তাহলে কিন্তু আমি এই উপকারগুলো পেতে পারি প্রথমটা বলছিলাম আমি ফেব্রিক কাটিং সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাবো ধরুন আমার এই ড্রেসটা বানাতে লেন্থ মেজারমেন্ট হলো ফিফটি সেন্টিমিটার এখন যদি যে ড্রেসটা বানানোর জন্য ফেব্রিকটা লাগবে ওই ফেব্রিকের সিঙ্কেস রিপোর্টটা আমার জানা থাকতে হবে এই ফেব্রিকের সিঙ্কেসটা যদি মনে করুন ফাইভ পার্সেন্ট হয় তার মানে ফাইভ পার্সেন্ট সিঙ্কেস হবে ছোটো হবে তার মানে আমার স্ট্যান্ডার্ড যদি ফিফটি সেন্টিমিটার হয় ফাইভ পার্সেন্ট যদি সিঙ্কেস হয় তাহলে কিন্তু আমার ফিফটি পার্সেন্টে ফাইভ পার্সেন্ট হবে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তার মানে আমার ফিফটির জায়গায় ড্রেসটা বানানোর জন্য ফেব্রিক কাটতে হবে ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার যদি আমি ফেব্রিকটা কাটি তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি লাস্টে গিয়ে ফিফটি সেন্টিমিটার থাকবে কারণ ওই ফেব্রিকের সিঙ্কেস হলো ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এই সম্পর্কে আমি একটা ধারণা ফেললাম স্পষ্ট ধারণা ফেললাম ফিফটি সেন্টিমিটার জায়গায় আমি ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ফেব্রিক কাটতে হবে তাহলে কিন্তু আমার ড্রেসটা তৈরি করা যাবে এভাবে কিন্তু আমরা লাস্ট মিডিয়াম স্মল সাইজের ড্রেস বানাতে এই সিঙ্কেসটা কনসিডার করতে হবে দুই নম্বর হলো গার্মেন্টসকে আমি বেশি ফেব্রিক দেবো না কম ফেব্রিক দেবো তাও কিন্তু ডিফেন্ড করবে এই ফেব্রিক সিঙ্কেসের উপর ধরুন আমি যেটা বলছিলাম আমার এই ড্রেসটা বানাতে হলে লেন্থে লাগবে ফিফটি সেন্টিমিটার এখন যদি কাপড়ের সিঙ্কেস আমি জানি অর্থাৎ ফাইভ সেন্টিমিটার তার মানে আমার ফেব্রিকটা বানাতে লাগবে হলো ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তার মানে আমাকে এক্সট্রা কাপড় কিন্তু গার্মেন্টসকে দিতে হবে দুই নম্বর তিন নম্বর আমরা বলছিলাম যে ফেব্রিক সিঙ্কেসে সবসময় ফেব্রিক সিঙ্ক হয় না মাঝে মাঝে গ্রোথ হয় ধরুন ওই ফেব্রিকের গ্রোথ হলো ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে ফিফটি পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ তখন আমাকে ফেব্রিক কাটতে হবে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ফেব্রিক যখন কাটবো কারণ আমি জানি ওই ফেব্রিকের গ্রোথ পার্সেন্ট হলো ফাইভ পার্সেন্ট তখন আমার আলটিমেটলি লাস্টে গিয়ে দাঁড়াবে বেড়ে দাঁড়াবে ফিফটি সেন্টিমিটার তাহলে আমি কিন্তু এই ফেব্রিক সিঙ্কেসটা সম্পর্কে জানলে তখনই কিন্তু আমি এই উপকারগুলো পেতে পারব সুতরাং ওই জন্য ফেব্রিক সিঙ্কেসের ব্যাপারে সবারই নলেজ থাকতে হবে তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ড্রেসটা বানানো সম্ভব হবে চলুন এবার আমরা দেখব ফেব্রিক সিঙ্কেসের ফর্মুলাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে ফেব্রিক সিঙ্কেস ক্যালকুলেশন করা লাগে ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব চলুন তাহলে আমরা দেখে নিই কীভাবে সিঙ্কেস ক্যালকুলেশন করা লাগে সিঙ্কেস ক্যালকুলেশন সিঙ্কেস ক্যালকুলেশনের জন্য প্রথমে আমাদেরকে
পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ বর্গার সাইজ এরপরে যখন আমরা ফেব্রিকটাকে ওয়াশ করব তখন ফেব্রিকটা সিং হবে সিং হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে লেন্থ হলো চৌত্রিশ সেন্টিমিটার এবং উইথ হলো তেত্রিশ সেন্টিমিটার এখন আমরা ফর্মুলাতে মানগুলো বসা দেবো সিঙ্কেসের সূত্র থেকে আমরা জানি সিঙ্কেস ফার্স্ট সেন্টের সমান বিফোর ওয়াশ মাইনাস আফটার ওয়াশ ডিভাইড বাই বিফোর ওয়াশ ইন্টু হান্ড্রেড এখন যদি আমরা লেন্থের দিক দিয়ে সিঙ্কেস বাইরে করি তাহলে লেন্থ দেখলাম আমরা পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার এবং লেন্থ যখন সিং হবে আফটার ওয়াশ হবে তখন চৌত্রিশ সেন্টিমিটার ডিভিড বাই পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার ইন্টু হান্ড্রেড তখন আমরা ফেলাম টু পয়েন্ট এইট সিক্স লেন্থের দিক দিয়ে এখন যদি উইথের দিক দিয়ে আমরা বাইরে করি তাহলে আমাদের উইথের দিক দিয়ে বিফোর ওয়াশ ছিল পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার এবং আফটার ওয়াশের ফোর হলো তেত্রিশ সেন্টিমিটার এবং বিফোর ওয়াশ ছিল থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ইন্টু হান্ড্রেড সুতরাং আমরা উইথের দিক দিয়ে ফেলাম ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এভাবে কিন্তু ফর্মুলাতে মান বসিয়ে আমরা ফেব্রিক সিঙ্কেস ক্যালকুলেশন করতে পারি আমরা বলেছিলাম ফেব্রিক যে সবসময় সিঙ্ক হয় তা কিন্তু না ফেব্রিক মাঝে মাঝে গ্রোথও হতে পারে সুতরাং গ্রোথ পার্সেন্টেজ বাইরে করার ফর্মুলাটা হলো গ্রোথ পার্সেন্টেজ সমান আফটার ওয়াশ মাইনাস বিফোর ওয়াশ ডিভাইড বাই বিফোর ওয়াশ ইন্টু হান্ড্রেড উপরের ফিগার থেকে আমরা দেখতেছি যে ফেব্রিকের বিফোর ওয়াশ ছিল লেন্থে উত্তর দিক দিয়ে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার আফটার ওয়াশ ওপরে ফেব্রিক তার লেন্থের দিকে এবং উত্তর দিকে বৃদ্ধি পালো দেখা যাচ্ছে লেন্থের দিকে বাড়লো ছত্রিশ সেন্টিমিটার এবং উত্তর দিকে বাড়লো ছত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার এই ভ্যালুগুলো যদি আমরা গ্রুথ পার্সেন্টেজ ফর্ম মতো বসাই দিই তাহলে লেন্থের দিক দিয়ে গ্রুথ পার্সেন্টেজ বের করতে পারবো এবং উত্তর দিক দিয়েও গ্রুথ পার্সেন্টেজ বের করতে পারবো এইভাবে আমরা ফর্মুলাতে মানগুলো বসিয়ে গ্রুথ পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশান চলুন বন্ধু এবার আমরা দেখব ক্যালকুলেশান ফেব্রিক কনজামশান কনসিডারিং ফেব্রিক সিঙ্কেস অর্থাৎ ফেব্রিক সিঙ্কেসে কীভাবে বিবেচনা এনে ফেব্রিক কনজামশান ক্যালকুলেশান করা লাগে ওইটা আলোচনা করব চলুন তাহলে আমরা দেখে নিই কীভাবে ফেব্রিক কনজামশান ক্যালকুলেশান করা লাগে গোথ পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশান করতে পারি এখন আমরা দেখব ফেব্রিক সিঙ্কেসে কনসিডার করে কিভাবে একটা ড্যাশের জন্য ফেব্রিক কাট করা লাগবে কোন সাইজের জন্য কতটুকু কাটা লাগবে ওইটা এখন আমরা দেখব বন্ধুরা দেখুন এটা একটা টি শার্ট এই টি শার্টে লেন্থের দিক দিয়ে আমার স্ট্যান্ডার্ড মান দেওয়া আছে সত্তর সেন্টিমিটার এবং উত্তর দিক দিয়ে দেওয়া আছে চল্লিশ সেন্টিমিটার এখন তাহলে আমাকে জানতে হবে সত্তর সেন্টিমিটার জন্য কতটুকু ফেব্রিক এবং চল্লিশ সেন্টিমিটার জন্য কতটুকু ফেব্রিক কাটতে হবে ফেব্রিক সিঙ্কেসকে কনসিডার করে চলুন তাহলে আমরা একটু দেখি তো বন্ধুরা আমাদেরকে টি শার্টটা বানাতে হলে যে ফেব্রিক দিয়ে আমি টি শার্টটা বানাবো ওই ফেব্রিকের লেন্থের দিক দিয়ে এবং উইথের দিয়ে সিঙ্কেস কত ছিল এটা কিন্তু আগে আমাকে জানতে হবে তো আগের ফর্মুলা থেকে আমরা জেনেছি যে লেন্থের দিকে সিঙ্কেস ছিল টু এবং উইথের দিয়ে সিঙ্কেস ছিল ফাইভ এই দুটো বিলে কিন্তু আমাকে আগে জানতে হবে নাহলে কিন্তু আমি অ্যাকচুয়াল মাপের ফেব্রিক কাট করতে পারবো না এই দুটো ভ্যালু আমার সামনে কাজে লাগবে দেখুন কীভাবে এই দুটো ভ্যালুকে কাজে লাগিয়ে আমি ফেব্রিকের স্ট্যান্ডার্ড মান অনুযায়ী কীভাবে ফেব্রিক কাট করব এখন প্রথম আমরা দেখব লেন্থের দিক দিয়ে আমার কতটুকু ফেব্রিক কাট করা লাগবে এখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মান দেওয়া আছে সত্তর সেন্টিমিটার তাহলে আমাকে সত্তর সেন্টিমিটার স্ট্যান্ডার্ড পেতে হলে কত পরিমাণ ফেব্রিক কাট করা লাগবে এই ফর্মুলা থেকে আমরা সেটা জানতে পারবো তো ফর্মুলাটা যদি আমি লেন্থের দিক দিয়ে বিবেচনা করি তাহলে ফর্মুলাটা দেওয়া হলো বডি লেন্থ ইন মার্কার সমান স্ট্যান্ডার্ড লেন্থ প্লাস সুইং অ্যালাউন্স প্লাস সিঙ্কেস অ্যালাউন্স তো এখানে স্ট্যান্ডার্ড লেন্থ দেওয়া আছে সত্তর সেন্টিমিটার আর সুইং অ্যালাউন্সটা মানে উপরের দিক দিয়ে একটা সুইং দিতে হবে নিচের দিক দিয়ে একটা সুইং দিতে হবে ওইটা কিন্তু বায়ার আমাকে রিকোয়ারমেন্টকে বলে দিবে কত পরিমাণ কত সেন্টিমিটার পর্যন্ত সুইং অ্যালাউন্সটা লাগবে এরপর আমি আসবো সিঙ্কেস অ্যালাউন্স সিঙ্কেস অ্যালাউন্স হলো আমি লেন্থের দিকে বলেছিলাম যে টু পয়েন্ট আমরা আগে ক্যালকুলেশন করে বের করেছিলাম কার টু টোটাল লেন্থের টু তাহলে আমি ভ্যালুগুলো মান বসালে তাহলে পাচ্ছি সত্তর সেন্টিমিটার আর এখানে ওয়ান প্লাস টু ফাইভ যোগ করলে পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার আর সেভেন ইন্টু টু পয়েন্ট এইট সিক্সে সেন্টিজ করলে টু সেন্টিমিটার যোগ করলে আমি পাচ্ছি পঁচাত্তর পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার তার মানে সত্তর সেন্টিমিটার স্ট্যান্ডার্ড সাইজটা পেতে হলে কিন্তু আমাকে পঁচাত্তর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ফেব্রিক এক্সট্রা কাট করতে হবে অর্থাৎ সত্তরের জন্য আমার লাগবে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার ফেব্রিক এখন আমরা দেখব উইথের দিক দিয়ে কতটুকু ফেব্রিক লাগবে উইথের স্ট্যান্ডার্ড মান হলো ফর্টি সেন্টিমিটার তো উইদের সিঙ্কেস পার্সেন্টেজ আমরা আগে থেকে জেনেছি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ওয়ান পার্সেন্ট
बोडी उइथ इन मार्कर समान स्टैंडार उइथ प्लस सुइंग एलाउंस प्लस सिंगल्स एलाउंस तो स्टैंडार उइथ देव आर फर्टी सेंटीमिटार और सुइंग एलाउंस दुई पास सुइंग एलाउंस थको जटार मान दौरल वन पॉइंट फाइव सेंटीमिटार प्लस वन पॉइंट फाइव सेंटीमिटार प्लस सिंगल्स एलाउंस सिंगल्स उइथर दिक दिए फेल फाइव पॉइंट सेवन वन कार उइर वन फाइव पॉइंट सेवन वन तो उइथ हमें फर्टी सेंटीमिटारे फाइव पॉइंट सेवन वन पार्सेंट तेल पासी टोटाल भेलूगुल जो कर ले फर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेंटीमिटार अर्थात फर्टी सेंटीमिटार फेब्रिकटा पे हम आपके एक्सट्रा फेब्रिक काटते हो तक हाँ काटते हैं पैंतालिस पॉन्ट थ्री सेंटीमिटार अर्थात फर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेंटीमिटार फेब्रिक काटते हो तो हमें क्योंकि सिगनेसटा दाड़े फोर सिंगेसटा कैले सिंक सही फेब्रिकटा दाड़े फर्टी सेंटीमिटारे कारण फेब्रिकटा सिंक हो तक हमें आल्टिमेटली लास्टे फर्टी सेंटीमिटार ही पा ये लैंथिक दिक दिए उइथिक दिक दिए सिंकेस फार्सेंटे क्या लागिए क्योंकि स्टैंडार्ड भेलूटे बेर करते देखा गया है स्टैंडार्ड भेलू हमें लेंथर दिक दिए फैलम सत्तर सेंटीमिटार और उइथर दिक दिए फिलम चल्लिस सेंटीमिटार जो बार रिक्वयरमेंट छो ए आलोचना करब हाउ कैन उ कंट्रोल फेब्रिक सिंकेस क्यों फेब्रिक सिंकेसटा के कंट्रोल करते We could not expect that zero percent sinkers. Amra koko no zero percent sinkers se fabric amta barbo na. Kom beshi thakbe. Ako namate sista gotto hobe. Rainsir modde jate sinkers tha thake. Zero percent koko no shombo pna. Amate sista thakbe. Amade rainsir je buyer requirement or rainsir modde rakto hobe. O jonno amade ki gotto hobe ogoloni amra alasona korbo. To amra jane bondura sinkers mainly dui dhoron hoye thake. Ek tholo construction sinkers. और एक हलो फोसेज इन सिंकेस कन्स्ट्रकशन सिंकेस बोलते हमें बुझाची फेब्रिकटा जो तैरी है अर्थात आप फाइार थे इन इन थे फेब्रिक हई तो एक क्षेत्र में फाइार थे जो इन तैरी है तक क्योंकि टूस्ट देव लागे तो प्रथम हलो टूस्ट फैक्टर जो तो बेसि हो सिंकेस पार्सेंटेज ती हो सिंकेसर प्रवणता ती हो एरपर इन जो निटिंग मेशन तैरी है वह जो तो टेंशन बेसि हो तथय फेब्रिकटार सिंकेस प्रवणता बेसि होरपर जो बोली स्टीस लैन स्टीस लैन जो बेसि अर्थात लुप लैन जो बेसि सिंकेस पार्सेंटेज ती होरपर जो बी जि एस एम जो बेसि सिंकेस पार्सेंटेज कम भी कारण जि एस एम बाढ़ फेब्रिकट एक स्टाबल हो जे फेब्रिकर डायमेंशन स्टाबल जो तो स्ट्रंग फेब्रिके सिंकेस प्रवणता कम एगुल निटिंग सेक्शने कंट्रोल करते तब खाल रखते हो जो निटिंग फेब्रिक बाल्के जावर आगे हमारे अंत पक्ष पाँच के जी फेब्रिक नीट कर डाइंगे डाइंग करारे वो फेब्रिके सिंकेस रिपोर्ट जाना क्योंकि एक स्पष्ट धारणा है वो फेब्रिके सिंकेस कम आसते परे बाल्के जो आप टन के टंग फेब्रिक तैरि करब वो डिफेंड कर हमारे सैम्पल कर लाइट सिंकेस पार्सेंटेज उपरि जो वोटा रेन्सर मध्य था नब वो फेब्रिकट बनानर जो फैरामिटरगुलर हमें सेट कर लाग से वगल ओके आसे जदि ओके ना थे तेल क्यों फैरामिटरगुल्लो आर सठीक ठीक कर दृश्यदिक कर एडजस्टमेंट कर बाल्क प्रोडक्शन जाब यह क्योंकि फेब्रिक सिंकेस तो अनेकटा कंट्रोल करते मन रखते हैं फेब्रिक सिंकेस कंट्रोल जाए क्योंकि निटिंग सेक्शन वही क्योंकि मेनलि कंट्रोल कर आसते हो एरपर बाकी जो थको अवशिष्ट वो डाइंगे किसुटा एवं फिनिशिंग लास्टे किस कंट्रोल करते पर क्यों निटिंगे जदि भलोक कंट्रोल कर आसते परि तेल क्यों हमें अनेकांशे इटा के कंट्रोल करते पर जी फसेजिंग सिंकेस फसिंग बोलते से हमें डाइंगे जो फेब्रिकट आसने वोने केब्रिकट फसेस हो डाइंग फिनिशिंग ए गार्मेंट सेक्शने फेब्रिकटा क्योंकि फसेस आल्टिमेटली गार्मेंट तैरि हो फसेसगत दिक दिए किस कंट्रोलिंग पॉइंट आज है जमन डाइंगे जो बी जे फेब्रिकटा जो मेशन रानिंग थे फेब्रिक जो मेशन लोड हो टेंशन जाते ना खाई टेंशन जाते फेब्रिक बेसि ना पड़े वो दिए ख्याल रखते हो ताड़ाओ टेम्पारेचारों एक इफेक्ट आसे जो तो बेसि टेम्पारेचार हो ती हेज इफेक्ट ऑन रिलैक्जेशन एंड एक्सपेन्शन अर्थात टेम्पारेचर जो बढ़े एट रिलैक्जेशन एंड एक्सपेन्शन ऊपर इफेक्ट फेल अर्थात सिंकेस पार्सेंटेज तो बाढ़ते परे एरपर जो आप फिनिंग सेक्शन जाब वो क्योंकि विभिन्न रोलार ए टेंशन ऊपर दिए फेब्रिकटा जो है वोने क्या प्रपार टेंशन मेनटेन करते हुए वो ये क्यों जो बारफिट आंडार फिट रोलार आसे वगैरह दिए क्योंकि फेब्रिकटा के सिंकेसटा के कंट्रोल करते हो कारण डाइंगे फेब्रिकटा क्योंकि रिलैक्स पजिशन चले आसल ये क्योंकि सिंकेस प्रवणता बेड़े गल ये आर कंट्रोल करते हो क्योंकि फिनिंग सेक्शन एस वोजन फिनिंग सेक्शन हलो आल्टिमेटली लास्ट जैगा जेटा के 
অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে এবং এখানে কিন্তু বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড কম্পেক্টের মেশিন আছে এখানে বিভিন্ন প্যারামিটার অ্যাডজাস্ট করে কিন্তু সিঙ্গেসটা কন্ট্রোল করতে হবে লাস্টে আসে আমরা গার্মেন্ট সেকশানে গার্মেন্ট সেকশানে যখন ফেব্রিকটা কাটিং এবং সুইং হয় ওইখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যাতে ফেব্রিকেও যথেষ্ট স্ট্রেস না পড়ে অর্থাৎ বেশি টেনশান না কাটে তাহলে কিন্তু ফেব্রিকটা কন্ট্রোলে রাখা যাবে না ওই জন্য ওইখানে যাতে কন্ট্রোলিংয়ে থাকে অর্থাৎ যাতে বেশি স্ট্রেস বা টেনশান না খাওয়া এদিকে খেয়াল রাখতে হবে এভাবে কিন্তু আমরা ফেব্রিক সিঙ্গেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারি বন্ধুরা আশা করি এতক্ষণ আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম অর্থাৎ সিঙ্কেস নিয়ে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম ওগুলো আপনারা ভালো করে বুঝতে পারছেন ফার্ট ওয়ান এবং ফার্ট টু নিয়ে আমরা টোটাল সিঙ্কেসটা কাভার করলাম আশা করি আপনারা ফার্ট ওয়ানটা দেখে এসেছেন যদি ফার্ট ওয়ান মিস করে থাকেন তাহলে আজকের ভিডিওর ডিসক্রিপশানে ফার্ট ওয়ানের লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো অবশ্যই ফার্ট ওয়ানটা ভালো করে দেখে আসবেন তাহলে ফার্ট টুটা আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন তো বন্ধুরা আজকার না আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন এবং নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য কিছু নিয়ে আসবেন তো যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে হয় আপনি যদি এই চ্যানেলটাকে ভালো লাগে এবং এই ভিডিওগুলো যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে একটা লাইক দিবেন কারণ ম রাখবেন এই লাইকটা কিন্তু আমার নেক্সট ভিডিও বানানোর জন্য ইন্সপাইরেশান হিসেবে কাজ করবে তো বন্ধু ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ